Veamos ahora la estructura del músculo. El músculo lo podemos representar como un cilindro. Y está compuesto de una serie de pequeños cilindros. Este es nuestro músculo. Y acá adentro, si yo lo miro con una lupa, agrupados por otros elementos para poder alimentar a cada una de las fibras, tenemos lo que se llama la fibra muscular. Esta es una fibra. Vamos a suponer de que en cada músculo hay, para poner nombre ya las cosas, NF. NF fibras musculares. Si yo ahora miro acá adentro de la fibra muscular, me voy a dar cuenta de que tiene su estructura. Nuevamente tengo un cilindro. Hay NF cilindros de este tipo. Y cada uno de estos cilindros contiene a su vez cilindros. Estos cilindros son la miofibra, miofibra, perdón, fibrilla, fibrilla, vamos a borrar acá, hacerlo bien, miofibrilla, fibrilla, vamos a suponer de que ella hay NL, que tienen que ver con el largo, por eso la veo. Las miofibrillas en sí, si yo las miro en detalle, voy a ver de que están compuestas, esta es una miofibrilla, de pequeños elementos que van en serie. Que hay un gran número. Estos elementos de acá se denominan sarcómeros. Y son realmente los pequeños motores del sistema. Vamos a suponer de que a lo largo yo tengo NF. Si yo ahora corto un pedazo de músculo, lo que voy a tener al final son un tipo de, de pizza, en que están todos estos sarcomeros al final, uno al lado del otro. Es como un gran elemento de puros sarcomeros agrupados de esta forma. El número de ellos, obviamente, es igual a la cantidad de miofibrillas que yo tengo dentro porque claramente este es el número de cuántos segmentos yo tengo dentro porque cada, cada, para cada tajada yo estoy viendo un sarcomero que le pertenece a una microfibrilla, miofibrilla ahora, si yo miro la miofibrilla en sí y ahora me voy a mirar uno de los sarcomeros para poder reducirlo el sarcomero tiene su propia estructura y está compuesto de nuevamente filamentos. Yo tengo aquí el sarcomero. Otro cilindro. Agrandado. Dentro de él se encuentran una serie. Hay dos tipos. De cilindritos. Eh, hay que tener claro de que esos cilindritos no necesariamente cubren todo el total. Están entrelazados, juegan este juego. Lo importante es que lo que aquí yo tengo son los miofilamentos, eh, estos son los miofilamentos, de los cuales vamos a decir que hay NM, o sea, por cada sarcomero hay NM miofilamento, que están interactuando. Yo tengo miofilamentos gruesos y delgados, gruesos, Lo interesante es que entre estos dos hay unos pequeños elementos están contados en el grueso y que se adhieren al delgado y lo mueven. O sea, van, voy a anotar otro aquí que se adhirió, están primero acostados, se levantan, se adhieren y jalan. Y con eso están generando un movimiento. Por cada miofilamento, yo tengo un total de NT, cabezas de molécula. Cada uno de estos es una molécula, por ello se habla de que cada uno de estos elementos es una cabeza de molécula. Son igual que remos, que cada vez 
se juntan, jalan, sueltan. Pasan a juntarse, jalan y nuevamente después terminan acostados. Eso es básicamente el mecanismo que está permanentemente tratando de jalar una, un miofilamento contra el otro. Y con ello empiezan a hacer de que, por ejemplo, se van juntando. Hacen este movimiento. Lo que tenemos que hacer ahora es modelar cómo estos, estas cabezas de molécula están actuando. Y en particular saber qué fuerza están generando para poder ver cómo macroscópicamente todo este sistema logra estirar el famoso resorte, que pueden ser, por ejemplo, los tendones, o el resto del material elástico del músculo. Veamos ahora cómo modelamos esto matemáticamente para poder trabajar con estas cabezas de moléculas.